রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির পরিদর্শনে কক্সবাজারে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক প্রধান প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত থাকবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গুতেরেসের বৈঠক যশোরে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুই পাইলট নিহত উদ্ধার কাজ চলছে কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল দিয়ে আটজন হত্যা মামলায় বেগম জিয়ার হাইকোর্টের জামিন স্থগিতি থাকবে আদেশ আপিল বিভাগের চার সপ্তাহের মধ্যে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ অর্থ লেনদেন মাধ্যম বিকাশের বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানি সহ প্রতারণার নানা অভিযোগ অবৈধ ব্যাংকিংয়ে কমছে রেমিটেন্স খতিয়ে দেখছে সিআইডি रोहिंगा कैम्प परिदर्शन कक्सबाजार पोछन जिसघ महासचिव एंतनीो गुतरेस और विश्वबैंक प्रेसिडेंट जिम यंग किम सकाल नयार दिखे कक्सबाजार विमानबंद पोछान तरा से होटेल सैमने जाना पर उखिया ट्रांजिट पॉन्ट परिदर्शन जाने कूतुपालन रोहिंगा शिविर जब जिसघ और विश्वबैंक प्रधान রোহিঙ্গা শিবিরে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা নির্যাতিতদের সঙ্গে কথাও বলবেন তারা দর্শক এই বিষয়ে আরো জানাতে এই মুহূর্তে উখিয়ার কুতুপালংয়ে আছেন রিপোর্টার কলন্দে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কবল আলোচনা <laughs> <laughs> জাতিসংঘ মহাসচিব এবং বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের কক্সবাজার পরিদর্শনের খবর জানাচ্ছেন উখিয়ার কুতুপালং এলাকা থেকে কমল দে মিয়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত দেশটির উপর চাপ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস 
তিন দিনের বাংলাদেশ সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান তিনি বৈঠকে বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকার ঘোষণা দেন রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিমকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস এ সময় রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিয়ে কথা বলেন তারা বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জানান দশ লাখ রোহিঙ্গার নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ এবং মর্যাদা সম্পন্ন প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের পাশে থাকবে সংস্থাগুলো পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দুই হাজার তিরিশ শোক আলোচনায় অংশ নেন দুই সংস্থার প্রধান উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির প্রশংসা করেন তারা এতে অংশ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে অভিযাত উদযাপনকালে এ দুই সংস্থার প্রধানের আগমন বাড়তি মাত্রা যোগ করবে বর্তমানে আমরা দ্রুত গতিতে পরিবর্তনশীল একটি যুগে বসবাস করছি বিশ্বায়নের এই সময়ে কোন দেশ একা কাজ করতে পারে না কোন দেশে হুমকি বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সব জাতি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে একসাথে কাজ করতে হবে দুপুরে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংক প্রধান এ সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তারা এর আগে শনিবার দিবাগত রাত পৌনে দুইটায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি বিমানে বাংলাদেশে পৌঁছান আন্তনীয় গুতেরেস সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন সংকট সৃষ্টিকারী মিয়ানমারকেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে হবে এটুকু বলতে চাই রোহিঙ্গা সংকট তৈরির জন্য দায়ী মিয়ানমারি তাই রোহিঙ্গাদের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া এবং সংকট সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে মিয়ানমারকেই সফরের দ্বিতীয় দিন সোমবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির দর্শন সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘ মহাসচিব আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা যশোরে বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুই পাইলট নিহত হয়েছেন গত রাতে বিমানটি চান্দুটিয়া এলাকার বুকভরা বাউরে বিধ্বস্ত হয় নিহতরা হলেন স্কোয়াড্রন লিডার এনায়েত কবির এবং স্কোয়াড্রন লিডার সিরাজুল ইসলাম গত রাতেই উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস ও বিমান বাহিনী এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর যশোর প্রতিনিধি জুয়েল মৃধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের তোলা ছবিতে রিপোর্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রোববার রাত নয়টার দিকে যশোর সদরের চান্দুটিয়া এলাকার বুকভরা বাউরে বিকট শব্দে একটি বিমান আছড়ে পড়ে এর পরপরই বিমানটি পানিতে ডুবে যায় বিমানটা শব্দ হইয়া পরে ডুস করে বাস্ট হয়ে গেল হওয়ার পরে আমরা বাজার থেকে দৌড়ে আসলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে নৌকা আসার পরে ওই জায়গায় আমরা আসে পেট্রোলিয়ে গন্ধ উঠছিল তারপর একটা দেখনা পাওয়া গেছে ওই জায়গায় আন্তবাহিনী জনসংযোগ অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় রাত সাড়ে আটটার দিকে যশোর বিমানবন্দর থেকে স্কোয়াডন লিডার এনায়েত কবির পলাশ ও স্কোয়াডন লিডার সিরাজুল ইসলাম কে এইচডাব্লিউ নামে একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান নিয়ে উড্ডয়ন করে উড্ডয়নের আধা ঘন্টার মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে বিমানটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এতে ওই দুই পাইলটেরই মৃত্যু হয় খবর পেয়ে যশোর থেকে ফায়ার সার্ভিস ও বিমান বাহিনীর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে অংশ নেয় এ সময় দুই পাইলটের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ঘটনাস্থল থেকে বিধ্বস্ত বিমানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয় রাতে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলও উদ্ধার কাজে অংশ নেয় যুদ্ধ বিমান যদি কখনো বিধ্বস্ত হয় এবং সেটা কখনোই পূর্ণাঙ্গ তার কোনো অংশ কখনোই উদ্ধার করা সম্ভব হয় না ঠিক এই বিমানটার অবস্থা অনেকটা ওই রকম পার্শিয়াল বেশ কিছু অংশ আমরা ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছি এবং বাকি যে অংশগুলো আছে তা অংশ বিশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হবে একটা হুপ করে শব্দে আসলো উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সময় সংবাদ যশোর যশোরে প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে এই খবর জানাতে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে তরিকুল প্রশিক্ষণ বিমান 
যেটি বিধ্বস্ত হয়েছিল এখানে এবং দুজন স্কোয়াডন লিডার এনায়েত করিম এবং সিরাজুল ইসলাম দুজনেই কিন্তু নিহত হয়েছে এবং এই বাউডের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অর্থাৎ যে বিমান বন্দর থেকে যশোর বিমান বন্দর থেকে পশ্চিমে এখানে মাঝ বরাবর এটি বিধ্বস্ত হয় এবং আমরা এই মুহূর্তে যে বিষয়টি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে যে উদ্ধার তৎপরতা সকাল আটটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল সেটি সাড়ে নয়টায় সোয়া নয়টার দিকে শুরু হয়েছে এবং এই মুহূর্তে উদ্ধার তৎপরতা চলছে এবং এখানে কিন্তু নৌবাহিনীর ডুবরি টিম এবং সাথে সহযোগিতা করছে সেনাবাহিনী এবং এবং ফায়ার সার্ভিসের সহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা মিলে এই যৌথভাবেই আসলে এই উদ্ধার তৎপরতা চলছে আমরা যেটি দেখেছি যে ঘটনাস্থল থেকে যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে বিমানের বিধ্বস্ত বিমানের বিভিন্ন অংশ তারা তুলে আনছেন এবং তুলে এনে পাড়ে এনে রাখছেন বাউলের পাড়ে এবং পর্যায়ক্রমে এই কাজগুলো চলছে এবং ডুবুরিরা কিন্তু নিচে নেমে তারা খোঁজ করার চেষ্টা করছেন বিমানের সকল যন্ত্রাংশ যাতে ঠিকমতো ওঠানো যায় সেই সাথে যে দুজন নিহত হয়েছেন তাদের সন্ধানেও আসলে কাজ চলছে সাথে সাথে আমরা গতকাল যেটি হয়েছিল যেটি আমরা বলেছিলাম যে গতকাল রাত আটটা একান্ন মিনিটে এটি যশোর বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে এবং এর কিছু সময় পরেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পাইলটের সাথে পাইলট দ্বয়ের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তারা কিন্তু তার পরপরই অর্থাৎ প্রায় সোয়া নয়টার দিকে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং বিধ্বস্ত হয়ে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা যে বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে আকাশেই তারা দেখেছে যে রাতের বেলা বিকট শব্দে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং বিধ্বস্ত হওয়ার পরেই নিচে বিমানটি পড়ে যায় এবং যে বিকট শব্দে স্থানীয় এলাকার যে মানুষরা তারাও কিন্তু শুরুতেই ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং পরবর্তীতে তারা দেখতে পেয়েছেন যে এখানে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে সো সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে উদ্ধার তৎপরতার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণ কিন্তু বাউড়ের চারিদিক থেকে তারা এটি অবলোকন করছেন এবং এই বিধ্বস্ত বিমান বিমানের উদ্ধার তৎপরতা তারা দেখছেন তো সব মিলিয়ে এই ছিল সাফি নামার কাছে যশোরের বুকবরা বাউর থেকে বিমান দুর্ঘটনার সর্বশেষ খবর যশোরে প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের উদ্ধার কাজের সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদে আরও থাকছে চট্টগ্রামের ম্যাক্স হাসপাতালের নিবন্ধন ত্রুটিপূর্ণ জানালেন শিশু রাইসা মৃত্যুর ঘটনায় গঠিত স্বাস্থ্য বিভাগের তদন্ত কমিটির প্রধান কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল দিয়ে আগুন দিয়ে আটজন হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দেয়া বেগম খালেদা জিয়ার জামিন স্থগিতি থাকবে বলে আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে চার সপ্তাহের মধ্যে জামিন সংক্রান্ত রুল নিষ্পত্তি করতে উচ্চ আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে জামিন স্থগিতের এই আদেশ দেন এর আগে কুমিল্লার এ মামলায় উচ্চ আদালত থেকে ছয় মাসের জামিন পান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পরে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বেগম জিয়ার জামিন সাময়িক স্থগিত করেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত দর্শকের বিষয়ে আরও খবর জানাতে উচ্চ আদালত প্রাঙ্গনে আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাব তার কাছে আফজাল সাফিন কুমিল্লার নাশকতার মামলায় অর্থাৎ যে মামলায় বেগম জিয়াকে হাইকোর্ট থেকে ছয় মাস জামিন পেয়েছিলেন বেগম জিয়া গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে কুমিল্লার বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে আটজনকে হত্যা মামলায় বেগম জিয়া হাইকোর্ট থেকে ছয় মাসের জামিন পেয়েছিলেন কিন্তু এই হাইকোর্টের জামিন পাওয়ার পরপরই রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালতে বেগম জিয়ার জামিন স্থগিত চেয়ে একটি আবেদন করে সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথমে সাময়িকভাবে বেগম জিয়ার এই মামলায় জামিন স্থগিত হয়ে যায় এরপরে রাষ্ট্রপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ লিফ টু আপিল দায়ের করে আর তো লিফ টু আপিলের প্রায় দীর্ঘ দুই কার্য দিবস শুনানি শেষে আজকে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ বেগম জিয়ার জামিন যে সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত স্থগিত করেছেন সেই স্থগিত আদেশটি বহাল থাকবে বলে আদেশ দিয়েছেন একই সাথে বেগম জিয়াকে জামিন দেওয়ার পরে হাইকোর্ট একটি রুল জারি করেছিলেন যে বেগম জিয়াকে কেন জামিন দেয়া হবে না এ সংক্রান্ত একটি রুল জারি করেছেন আজকে আপিল বিভাগ বলেছেন যে হাইকোর্ট যে রুলটি জারি করেছে সেই রুলটি আগামী 
आठ सप्ताह मध्य निष्पत्ति करते हाईकोर्ट के निर्देश दिए तो बेगम जियार आईनजीवी बार बार ही बार चेष्टा कर मामला जेहेतु मामल में अन्न्य जरा आसामी रोन से ही आसामी जमिने रोन जार कारण बेगम जिया मामल में जमिन पे पर तो आदालत आज के बोले ता सर्वसम्मति क्रम सिद्धान नहीं मामल में बेगम जियार जमिन स्थगित थका प्रयोजन और हाईकोर्ट जो रूल जारी कर बेगम जियार जमिन क्यों देवा से संक्रांत जो रूल से रूल्ट आगे निष्पत्ति हर पर ही मूलत मामल में बेगम जियार जमिन विषय सिद्धान और बेगम खालेदा जियार बिुदे ए मोट छयटी मामला रही है जार मध्य जिया अर्फानस ट्रस्ट दुर्नीति मामल में बेगम जिया आपील विभाग के जमिन रोन एर पर एक ही घटन कूमिल्लार जो घटन आज के बेगम जियार जमिन स्थगित हो गल से घटन आकटी मामला नाशकतार मामला से मामल में बेगम जियार जमिन आपील विभाग ही बहाल रेखे हाईकोर्ट जो जमिन दिए से जमिन की आपील विभाग बहाल रेखे एचड़ा आज के कूमिल्ला नाशकतार जो मामला अर्थात जो मामल में जी हत्या मामला से मामल में बेगम जियार जमिन स्थगित हो गल एचड़ा कूमिल्लार यह घटन आकटी मामला रही है से मामला निम्न आदालते निष्पत्ति करते हैं छाड़ा मानहान आो दो मामला रही है अर्थात मोट बेगम जियार बिुदे छमार मध्य शुदुम्र दो मामल में बेगम जिया जमिने रोन बाकी चार मामल में बेगम जियार जमिन विषय प्रक्रियाधीन रही है बेगम जियार आईनजीवी बी बाकी चार मामल में जमिन ना ने पर्यत आ बेगम जिया कारामुक्त होते ता मान तशा हतो सुप्रीम कोर्ट के आईनी प्रक्रिया माध्यम बेगम जिया के मुक्त करा सम्भव ना तक पर्यत सरकार सदिच्छा छाड़ा बेगम जिया के मुक्त करा सम्भव ना तो आज के आपील विभाग आदेश दिए आगामी चार सप्ताह पर्यटन बेगम जियार जमिन स्थगित थको समय मध्य हाईकोर्ट जो रूल से निष्पत्ति करते हैं साफिन यही आसने सुप्रीम कोर्ट के बेगम जियार जमिन विषय सबशेष खबर साफिन ग्राहक हैरानी शुरू कर प्रतारणा अन्न्य बैंक एजेंट के मारधर सह विभिन्न अभिजोग रही है विकाशर बिुदे एचड़ाओ विदेशे अवैध बैंकिंग कार्यक्रम परिचालन कम से रेमिटेंसर परमाणु ए विषय उद्वेग जानिए बांगलेश बैंक कार्यकर व्यवस्था नार परामर्श दिए अर्थनीतिविदरा एक ही संगे प्रतिष्ठानटर अपराधमूलक लेंदेन विषय तदंते नेमे सी आई डी विस्तारित कजल अब्दुल्ला रिपोर्टे दुहजारगारो साले मोबाइल बैंकिंग कार्यक्रम शुरू दो एक बचर पर ग्राहक हैरानी एस एम एस कारसाजी प्रतारणा अपराधमूलक कर्मकांडे लेंदेन अभिजोग जमते थे विकाशे बिुदे गणमामे उठे आसे एसब अभिजोग नाना चित्र ए तलिकाय नतून कर जुक्त हो विकाश एप्स हैकिंग मध्यमे अर्थ लोपाटर घटना अनेक समय देखा गया हजार टाक नहीं गलो एपे टाइमाना बांग्लादेश बैंक के फिनान्सियल इंटेलिजेंस यूनिट आदर क्षाई हल यो धरा तर संगे बांग्लेश बैंक कर्मकर् मिले जो कन्सटैंट एक भिजिल रखें तो हमें पुरोपुर ना हम अनेक चेक करते हैं विकाशे बिुदे अभिजोगगलो इतिम्य खतिए देखा शुरू कर पुलिस अपराध तदंत तो विभाग सी आई डी इतिम्य विकाशे कर्मकर्ता डेगे सामने अन्य जे, जे, जे मोबाइल बैंकिंग जरा कर डब तो तर जो दाय दायित्व को पाई ता लंडारिंग करा सरस जड़ित तेल तो व्यवस्था अवश्य नहींब एक छत्र कार्यक्रम परिचालन अन्न्य बैंक एजेंट के मारधर अभिजोग रही है विकाशे एजेंटर बिुदे कजल अब्दुल्ला समय ढाका एल एनजी बाह जहाज़ नोर कर दुई मास बस समय पेड़ गेले शुरू है आमदानी कर एक गैस सरबराह जालानी प्रतिमंत्री समुद्र के उपकूल पर्त संचालन लाइन त्रुटि सारिए चलती मासे शुरू हो सरबराह एचड़ा संचालन लाइन निर्माण दीर्घतर कारण अक्टोबरे निर्धारित तो थका परवर्ती चालान एल एन जी सरबराह पेछा कैक मास विशेषज्ञथाथ नजरदारी ना थकाय जालानी खाते सृष्टि नतून नतून संकट फारूक भूं रबीन रिपोर्ट 
দেশের জ্বালানি সংকট কাটাতে 2010 সালে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি আমদানির কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা সহ নানা জটিলতায় তার বাস্তব রূপ পেতে কেটে যায় 8 বছর শেষ পর্যন্ত গত 24 এপ্রিল কক্সবাজারের মহেশখালীতে এলএনজির প্রথম জাহাজ নোঙ্গর করলেও এখনো শুরু হয়নি গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ আমদানি করা এই গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কমপক্ষে চারবার তারিখ দেওয়া হলেও তা শুধু প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ এলএনজি সরবরাহে দেরির জন্য সমুদ্রের তলদেশে পাইপলাইন উপযোগী করতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জির ব্যর্থতাকে দায়ী করে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর ইঙ্গিত চলতি মাসে সরবরাহ না হলে জরিমানা গুনতে হতে পারে মার্কিন কোম্পানিটিকে তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যথাযথ নজরদারি না রাখাই জ্বালানি বিভাগ আর পেট্রোবাংলাও দায় এড়াতে পারে না যে কোম্পানির এফএসআই তাদের কারণে কিন্তু ডিলেটা হচ্ছে কারণ তারাও পাইপ কিন্তু সংযোগ দিতে দেরি করতেছে এলডি বরং তাদের হবে এই মাসের 7 8 তারিখের দিকে তারা আবার চেষ্টা করবেন সরকারের লোকবল তারা কাজটা ডে টু ডে প্রগ্রেস দেখে নেওয়া মান নিয়ন্ত্রণ করা মান বুঝে নেওয়া এসব ব্যাপারে তারা অ্যাসোসিয়েট না এটাই প্রমাণ প্রথম চালানের মতো পিছাচ্ছে দ্বিতীয় চালানের এলএনজি সরবরাহ অক্টোবরে সামিটের আমদানি করা দৈনিক আরো 50 কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও বাদ সাজছে মহেশখালী থেকে বাখরাবাদ পর্যন্ত 294 কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপনে ধীর গতি ফলে জানুয়ারির আগে মিলছে না এই গ্যাসের সরবরাহ পুরো সিস্টেমের কাজকর্ম দেখলে দেখলে একটা কথাই বলা যায় যে এদের কাছে কোনো যুক্তি কাজ বা দায়িত্ব পালন আশা করা যায় না ফারদার এক্সটেনশন যদি আমি 500 এমএম সি অফ গ্যাস আমি টানতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে কর্ণফুলির এক পাইপলাইন কমপ্লিট করতে হবে তো সেটার জন্য সময় আসছে আমরা আশা করতেছি বাট সময়ও কিন্তু খুব বেশি নাই আমদানির পর এলএনজি কে গ্যাসে রূপান্তরিত করে পাইপলাইনে সরবরাহ করা এমনিতেই ব্যয়বহুল এই ক্ষেত্রে জ্বালানি বিভাগের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব না বাড়ালে ব্যয় এবং সংকট দুই বাড়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে রাজধানীর কোনো কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে একদিনের ডেলিভারি বন্ধ থাকলে এর রেস্ট আনতে হয় অন্তত এক সপ্তাহ এবার ঈদ এবং তারপরের একদিন কন্টেনার উঠানামা স্বাভাবিক থাকলো বন্ধ ছিল ডেলিভারি ফলে বন্দরে কন্টেনার স্তূপ জমতে শুরু করে ছত্রিশ হাজার ধারণ ক্ষমতার বন্দরে লরি সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি চলাচলের জন্য তিরিশ শতাংশ জায়গা সংবাদে আরো থাকছে রাজধানীর কামরাঙ্গের চরের ডোবায় নিখোঁজ শিশু উদ্ধার হয়নি এখনো সকাল থেকে আবারও অভিযান শুরু চট্টগ্রামের ম্যাক্স হাসপাতালের নিবন্ধন ত্রুটিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন শিশু রাফিদা খান রাইফার মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য বিভাগের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ডাক্তার কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন ম্যাক্স হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন আইন অনুযায়ী হাসপাতালটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি দর্শক আগে জানাচ্ছিলাম চট্টগ্রামের ম্যাক্স হাসপাতালের নিবন্ধন ত্রুটিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন শিশু রাফিদা খান রাইফার মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য বিভাগের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ডাক্তার কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন ম্যাক্স হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন আইন অনুযায়ী হাসপাতালটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি কাগজপত্র সংগ্রহ করেছি আর আমার যে বিশেষজ্ঞ আছে সে এখনও ওখানে তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছেন অসিডের রিপোর্ট দেব আর ম্যাক্স হাসপাতালের লাইসেন্স ত্রুটিপূর্ণ বিধি মোতাবেক সিস্টেম অনুযায়ী তাকে আমরা নোটিশ করব তারপরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব এদিকে চট্টগ্রামে বিএমএ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ উঠেছে সাংবাদিক কন্যা রাইফা মৃত্যুর ঘটনায় সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে গত রাতে বৈঠকে বসেন ঢাকা থেকে যাওয়া স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি দল এক পর্যায়ে বিএমএ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে সভা ত্যাগ করেন সাংবাদিকরা পরে ম্যাক্স হাসপাতালের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা সাংবাদিক নেতারা ঘটনা সুষ্ঠু বিচার ও তদন্তের দাবিতে আজ সকাল এগারোটায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেন গত উনত্রিশে জুন রাতে ম্যাক্স হাসপাতালে দৈনিক সমকালের চট্টগ্রাম প্রতিবেদক রুবেল খানের মেয়ে রাইফা মারা যায় পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ করা হয় পরকিয়ায় বাধা দেয়ায় বরগুনায় স্ত্রীকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ঘটনার পরে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই ঘটনার পর নিরাপত্তাহীনতায় আছে নিহত গৃহবধূর দুই শিশু সন্তান পুলিশ বলছে বাকিদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে আরও জানাচ্ছেন এম এ আজিম 
তিন মাসের এ অবুত শিশুটি ফেলফেল করে তাকিয়ে তার মাকে খুঁজছে আর কিছুক্ষণ পর পর ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে উঠছে সে জানেই না তার মাকে চেয়ারে বেঁধে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তার পাষণ্ড বাবা স্বজনরা জানা নয় বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিয়ে লবণগোলা এলাকায় প্রতিবেশী মহাসিনের সাথে বিয়ে দেন নাসরিনকে বিয়ের কয়েক বছর পরেই মহাসিন একই এলাকার হামিদা নামের আরেক মেয়ের সাথে পরকিয়ায় লিপ্ত হয় আর এ নিয়ে প্রায় তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো গত ২৪ জুন ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্বামী মহাসিন ও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন চেয়ারে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয় একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক তার নাসরিন জানার পরে এবার দুজনের দ্বন্দ্ব হয় দ্বন্দ্ব হওয়ার পরে পরেশীরা চিৎকারের শব্দ শুনে নাসরিন কে উদ্ধার করে বরগুনা হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রথমে বরিশাল পরে ঢাকা মেডিকেল এর বার্ন ইউনিটে পাঠিয়ে দেয় চিকিৎসকরা নাসরিনের উপর এমন নির্যাতনে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এমন বিচার হওয়া উচিত কঠিন বিচার যাতে এলাকার মানুষ আসামি করে নাসরিনের বাবার দায়ের করা মামলায় স্বামী মহাসিন কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গত তিরিশ জুন শনিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল এর বার্ন ইউনিটে নাসরিনের মৃত্যু হয় এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা রাজধানীর কামরাঙ্গির চরে ডোবায় নিখোঁজ শিশুটিকে এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি অন্ধকারের জন্য গত রাত সাতটার দিকে উদ্ধার কাজ স্থগিত করেছিল ফায়ার সার্ভিস আজ সকালে আবারও শুরু হয় অভিযান প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান পূর্ব রসুলপুর এলাকায় গতকাল দুপুরে একটি ডোবার পাশে খেলছিল পাঁচ বছরের হৃদয় ও ছয় বছরের ইমন এ সময় হৃদয় আবর্জনা ভরা ডোবার পানিতে পড়ে যায় তাকে উদ্ধারে ঝাঁপ দেয় ইমন এক পর্যায়ে দুজনই ডুবে যায় পরে হৃদয়কে জীবিত উদ্ধার করলেও খোঁজ মেলেনি ইমনের দর্শক শিশু উদ্ধারের খবর জানাতে এই মুহূর্তে কামরাঙ্গির চর এলাকায় রয়েছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দ্বীপ সাফিন বাইশ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও কিন্তু এই কামরাঙ্গির চরের ডোবায় যে শিশু ইমন পড়ে গেছিল তাকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজকে সকাল সাতটা থেকে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস এখানে উদ্ধার উদ্ধার তৎপরতা চালু করেছে তো ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এটি বলা হয়েছিল যে অতিরিক্ত ময়লা থাকার কারণে আসলে তার তাদের উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছিল এবং তারা সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে কিন্তু সাহায্য পায়নি এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যেটা যে সকাল দশটার পর অর্থাৎ সোয়া দশটার দিকে সিটি কর্পোরেশনের কয়েকজন লোক এখানে আসে এবং তারা এই মুহূর্তে কাজ করছে তো ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমাদের যেটি বারবার বলা হচ্ছে যে অতিরিক্ত ময়লা থাকার কারণে আসলে তারা ভিতরে গিয়ে যে সার্চিং এর কাজটি আছে সেটি করতে পারছে না ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমাদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে তাদের এখানে তিনজন ডুবুরি কাজ করছেন আসলে পরিবর্তন করে এবং তারা বলেছেন যে এই জায়গাটি যদি পরিষ্কার করে দেওয়া হয় এবং ময়লাগুলো যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের তিনজন ডুবুরি তারা একসাথে ব্যবহার করতে পারবে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সকল তাদের যে প্রস্তুতি রয়েছে সেই প্রস্তুতিগুলো সেরে রেখেছেন আমি যদি এখন একটু কথা বলতে চাই আমার সাথে রয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনারা তো কালকে থেকে কাজ করছেন এখন পর্যন্ত তা আপনারা কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন আচ্ছা আমরা গতকালকে একটা সময় নিউজ পাই যে দুটা বাচ্চা নিখোঁজ হয় তা আমরা নিখোঁজ পেয়ে একটা বাচ্চা গিরিদা নামে একটা ছেলেকে উদ্ধার করি জীবিত আর ইমন নামে ছেলেটা নিখোঁজ আছে তো গতকালকে যে সমস্যাটা ছিল ময়লা আরও বেশি ছিল তো আমরা ডুবুরি তিনজন কাজ করছিল তো আজকে আরও দুজন ভালো ডুবুরি আমাদের হেডকোয়ার্টার চৌকুশ ডুবুরি তাদের নিয়ে আসছেন টোটাল ডুবুরি হচ্ছে পাঁচজন বাট আমরা ময়লার কারণে কাজটা করতে পারতেছি না ময়লাটা নিচে প্রচুর আমাদের ডুবুরিরা টিমরা ফ্রিলি কাজ করতে পারতেছে না আমরা সিটি কর্পোরেশন একাধিকবার বলেছি কমিশনার সাহেবকে যোগাযোগ যোগাযোগ করেছি বাট দেখতে পাচ্ছেন একটু মতো তারা আসে তারা কাজ করতেছে কাজ শেষ হলে আমরা আবার কাজ শুরু করতে পারবো যদি এটা ময়লাটা সরে যায় তাহলে আমরা পাঁচজন ডুবুরি একসাথে কাজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আপনি তো সকালবেলা নিচে গিয়েছিলেন তো নিচের কি অবস্থা দেখতে পেলেন আপনি নিচে প্রচুর ময়লা এই ময়লার কারণে আমার ফ্রি মতন আমি কাজ করতে পারছি না এবং আমি যেভাবে সার্চ করা দরকার সেভাবে আমি সার্চ করতে পারছি না এই কারণে আমরা বলছি যে এই ময়লাগুলি সরাই দেন সরাই দেওয়ার পর আমরা ভালোভাবে আবার কাজ করতে পারবো বলে আমি আশা করি 
দর্শক ঠিক যেমন কি আপনারা শুনছিলেন যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা যেমনটি বলেছেন যে ময়লা অতিরিক্ত পরিমাণ ময়লার কারণে কিন্তু তারা কাজ করতে পারছে না এবং তারা বলছেন যে তাদের সকল প্রস্তুতি রয়েছে ময়লাগুলো যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তারা আসলে পুরো যে ডোবাটি রয়েছে সেই ডোবাটি কিন্তু তারা সার্চ করতে পারবে তো সাফিন এখানে আমার কাছে যে সর্বশেষ তথ্যটি রয়েছে যে দ্বিতীয় দিনের সকাল 7টা থেকে যে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছিল সেটি চলমান রয়েছে এবং তারা বলছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু ইমনের কোনো সন্ধান না পাওয়া যাবে তারা এই উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাবে কামনাঙ্গির চরের শিশু উদ্ধারের খবর জানাছিলেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দীপ সময় সংবাদে আরো থাকছে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ছুরিকাঘাতে আহত নয় হামলাকারী আটক সিলেট বরিশাল ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দ্বিতীয় দিনের মতো প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভিড় করছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা মনোনয়ন যাচাই বাছাইয়ের শেষ দিনে আজ সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র সহ বারোটি সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত চারটি ওয়ার্ডের প্রার্থী যাচাই বাছাই করা হচ্ছে এর আগে গতকাল পনেরোটি সাধারণ ও সংরক্ষিত পাঁচটি ওয়ার্ডের প্রার্থী যাচাই বাছাই করা হয় বরিশালে ষোলো থেকে তিরিশ নম্বর ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলোর কাউন্সিলরদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে এছাড়াও রাজশাহীতে আজকের মধ্যে সব প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আগামী নয় জুলাই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার দশে জুলাই প্রতীক বরাদ্দের পরে শুরু হবে তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়ন যাচাই বাছাইয়ের শেষ দিন আজ এই মুহূর্তে সিলেটের মেন্দিবাগে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আছেন রিপোর্টার ইকরামুল কবির সরাসরি চলে যাব তার কাছে ইকরাম ধন্যবাদ সাফিন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে দ্বিতীয় দিনের মতো সিটি সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের বাছাই পর্ব চলছে আজকে গতকালকে সাধারণ ওয়ার্ডের আঠারোটি ওয়ার্ডে বাছাই হয়েছে এবং যেই সংরক্ষিত ওয়ার্ড রয়েছে নয়টি তার মধ্যে ছয়টি ওয়ার্ডের বাছাই গতকালকে হয়েছে আজকে বাকি নয়টি সাধারণ ওয়ার্ড এবং তিনটি সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের বাছাই চলছে সকাল থেকে এবং গতকালকে যে বাছাই হয়েছে তারপরে নব্বই জন সাধারণ ওয়ার্ডের নব্বই জন প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে সাতজন বাতিল করা হয়েছে এবং নারী সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের ছত্রিশ জনকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তিনজনকে বাতিল করা হয়েছে আজকে সাধারণ ওয়ার্ডের বাকি সাতচল্লিশ জন প্রার্থী এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সাতাইশ জন প্রার্থীর বাছাই চলছে ইতিমধ্যে দুজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতাল বাতিল করা হয়েছে আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাছাই রয়েছে সেটা হচ্ছে পনেরো একটা সময় মেয়র প্রার্থী যারা রয়েছেন যে নয় জন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের বাছাই হবে পৌনে একটার সময় এবং এই পৌনে একটার সময় মেয়র প্রার্থী যারা আছেন তাদের বাছাইয়ের বাছাইয়ের পরপরই দ্বিতীয় দিনের মতো অর্থাৎ শেষ হবে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাছাই পর্বগুলো এবং আপনারা জানেন যে আগামী নয় তারিখ প্রত্যাহার শেষ দিন এবং দশ তারিখ প্রতীক বরাদ্দ করা হবে এবং দশ তারিখ প্রতীক বরাদ্দ পরপরই সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শুরু করবেন প্রার্থীরা অত্যন্ত এই পর্যন্ত গত তেরো তারিখ শিডিউল ঘোষণার পর আজ পর্যন্ত যে তিরিশে জুলাই নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরা তার সমর্থক এবং ভোটার অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসব মুখর পরিবেশে সমস্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রিটার্নিং অফিসার সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলিমুজ্জামান এই যে বাছাই পর্বটি পরিচালনা করছেন একে একে ওয়ার্ড ধরে ধরে বাছাই করা হচ্ছে এখন বাইশ তেইশ চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড ওয়ার্ডের যারা প্রার্থী আছেন কাউন্সিলার প্রার্থী তাদের বাছাই করছেন সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ড এবং সাধারণ ওয়ার্ডের প্রার্থীরা বসে আছেন পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যারা আছে তারাও আছেন কারণ হচ্ছে কি তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগের কর্মকর্তারা আছেন এখানে রয়েছেন ব্যাংকের কর্মকর্তারা আছেন অর্থাৎ হচ্ছে কি একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যারা যারা প্রয়োজন তারা সবাই এখানে আছেন কোনো ঋণখেলাপি আছেন কিনা কেউ বা অন্যান্য কোনো কাগজপত্র ত্রুটি আছে কিনা সব জানার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কর্মকর্তারা এখানে উপস্থিত আছে আমরা গতকালকেও দেখেছি আজকেও দেখেছি শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছে আশা করা যাচ্ছে এবং প্রার্থীরা বলছেন এবং ভোটাররা বলছেন একটি উৎসব মুখর পরিবেশে আগামী তিরিশে জুলাই সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সাফিন এ ছিল সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বাছাই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিনের সর্বশেষ খবর এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার 
রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির পরিদর্শনে কক্সবাজারে জাতিসংঘ ও বিশ্ব ব্যাংক প্রধান প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রাখা হবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গুতেরেসের বৈঠক যশোরে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুই পাইলট নিহত উদ্ধার কাজ চলছে কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল দিয়ে আট জন হত্যা মামলায় বেগম জিয়ার হাইকোর্টের জামিন স্থগিতি থাকবে আদেশ আপিল বিভাগের চার সপ্তাহের মধ্যে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ অর্থ লেনদেনের মাধ্যম বিকাশের বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানি সহ প্রতারণার নানা অভিযোগ অবৈধ ব্যাংকিংয়ে কমছে রেমিটেন্স খতিয়ে দেখছে সিআইডি এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ওর নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম করুন স্টার্ট স্পেস ডিএম লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সবাই